আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজ ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সুরভি দিবা আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে পুলিশি হেফাজতে নিহত আফ্রিকান আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডকে শেষ বিদায় জানাতে আসা মানুষেরা জাতিগত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন বিবিসি ও আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার টেক্সাসের হিউস্টনের একটি গির্জায় তাকে শেষ বিদায় জানানো হয় বক্তারা তাকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন তার অপরাধ ছিল কালো হয়ে জন্মানো এতে প্রায় পাঁচশো রাজনীতিক ও সেলিব্রিটি উপস্থিত হয়েছিলেন গত পঁচিশে মে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বৃহত্তম শহর মিনিপলিসে পুলিশি হেফাজতে হত্যার শিকার হন জর্জ ফ্লয়েড হাঁটু দিয়ে নিরস্ত্র ফ্লয়েডের গলা চেপে ধরে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ডেরেক চাউভিন নামের এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সদস্য এই হত্যার প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে গির্জা থেকে শোভাযাত্রা সহকারে জর্জ ফ্লয়েডের কফিন হিউস্টন মেমোরিয়াল গার্ডেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে মায়ের পাশে তাকে সমাহিত করা হবে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠানে একটি ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি বলেছেন যখন জর্জ ফ্লয়েডের ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে সত্যিকার অর্থে আমেরিকায় জাতিগত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবে স্থানীয় ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান আল গ্রিন বলেন জর্জ ফ্লয়েড নেই তাই আমরা এখানে তার অপরাধ ছিল কালো হয়ে জন্মানো এদিকে পুলিশ বাহিনীতে ইসরায়েলি সামরিক প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরের কর্তৃপক্ষ জর্জ ফ্লয়েডের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই এই পদক্ষেপ নিল নর্থ ক্যারোলিনার এই শহরটি মিডল ইস্ট মনিটরের খবরে বলা হয়েছে ডারহাম কাউন্সিলের নৃশংস ইসরায়েলি সামরিক প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধের এ প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় ছয় শূন্য ভোটের প্রস্তাবটির পক্ষে রায় দেন কাউন্সিল সদস্যরা এর আগে ফ্লয়েড হত্যার ঘটনায় দুনিয়া জুড়ে বর্ণবৈষম্য ও পুলিশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মধ্যে একটি পিটিশন আলোচনায় আসে ডি মিলিটারাইজড ডারহাম টু প্যালেস্টাইন শীর্ষক এই পিটিশনে এক হাজার চারশোরও বেশি স্বাক্ষর পড়ে পিটিশনে বলা হয় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ও দেশটি পুলিশের ফিলিস্তিনি জনগণ এবং বর্ণের ভিত্তিতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অত্যাধিক বল প্রয়োগ এবং বর্ণবাদী আচরণের কৌশল নেয় সামাজিক ন্যায় বিচার দমনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এসব কৌশল ইসরায়েলের প্রশিক্ষিত মার্কিন পুলিশ বাহিনীকে আরও সামরিক করে তোলে ডারহাম কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ এখন বলছে পুলিশ বাহিনীকে সামরিক ধাঁচের প্রশিক্ষণ দেয়া এমন যে কোনো দেশ তাদের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিজেব তাইব এরদন জানিয়েছেন লিবিয়া সংঘাত নিয়ে কয়েকটি ইস্যুতে তিনি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একমত হয়েছেন লিবিয়ার সংঘাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিশর সহ বেশ কয়েকটি দেশ বিদ্রোহীদেরকে সহযোগিতা করছে অন্যদিকে তুরস্ক সরকার লিবিয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সহযোগিতার জন্য সেনা পাঠিয়েছে তুরস্কের একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এরদন বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করার পর লিবিয়া ইস্যুতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে আমি মনে করছি হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান লিবিয়া ও সিরিয়া সংঘাত নিয়ে টেলিফোনে আলাপ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ায় তুরস্কের অবস্থানকে দৃঢ় সমর্থন দিতে শুরু করেছে এর আগে খলিফা হাফতারকে সমর্থন দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এরদোয়ান জানিয়েছেন লিবিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে এতে লিবিয়ায় নতুন যুগের সূচনা ঘটবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান সিসির জন্য বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করেছে এদিকে লিবিয়া জাতিসংঘ সমর্থিত জিএনএ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতি বাসাঘা বলেছেন সিরতে ও আল জুফরা বিমানঘাটি দখলের আগে কোনো রাজনৈতিক সংলাপ হবে না জিএনএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফায়েজ আল শারাজও তার সেনাদের সিরতে দখলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তা সিসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য জার্মানি ইটালি ও ফ্রান্স এক বিবৃতিতে লিবিয়া যুদ্ধবিরতি ও বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন বিতর্কিত এলাকার মানচিত্র প্রকাশ ও পার্লামেন্টে অনুমোদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিরসনে ভারতকে আলোচনা প্রস্তাব দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে নেপাল বার্তা সংস্থা এপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ গোয়াল জানিয়েছেন গত বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ভারতকে আলোচনার অনুরোধ জানানোর পর গত মে মাসে আবারও নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তিনি বলেন আমরা সবসময় বলে এসেছি আর এখনও বলছি আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিরসন চায় নেপাল তিনি বলেন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ভারত যদি চীন
সম্প্রতি হিমালয়ের লিপুলেখ পাস এলাকায় ভারত রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নিলে দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক বিরোধে জড়ায় নেপাল বিতর্কিত সেই ভূখণ্ডকে নিজেদের মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় নেপালের মন্ত্রিসভা ওই মানচিত্র কার্যকরে গত বাইশে মে পার্লামেন্টের সংবিধানে সংশোধনীর প্রস্তাব তোলে নেপালের সরকার বর্তমানে সেই বিলটি নিয়ে দেশটির পার্লামেন্টে আলোচনা চলছে চীনের তিব্বত অঞ্চল এবং ভারতের উত্তরখণ্ডের সীমানায় হিমালয় পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত লিপুলেখ পাস এর দক্ষিণ অঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করে থাকে নেপাল কালাপানি নামে পরিচিত ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে ভারত হিমালয়ের সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় সম্প্রতি আশি কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন কাজ করেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আঠারোশো ষোলো সালের এক চুক্তির অধীনে লিপুলেখ পাসের অংশ বিশেষ দাবি করে থাকে নেপাল চীনের কয়েকটি যুদ্ধ বিমান আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে তাইওয়ানে প্রবেশ করেছে বলে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে তাইওয়ানের কর্মকর্তারা বলছেন সুখই থার্টি মডেলের এসব যুদ্ধ বিমানের উপস্থিতি টের পেয়ে তাইওয়ানও যুদ্ধ বিমান উড়িয়েছে তাইওয়ানের এ পদক্ষেপের পর চীনা বিমানগুলো সরে যেতে বাধ্য হয় বলে দাবি করা হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসের খবরে তাইওয়ানের আকাশ সীমায় চীনা যুদ্ধ বিমান উড়ার খবর দেয়া হয়েছে এর ফলে এ অঞ্চলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে উত্তেজনার মধ্যে এ অঞ্চলে একটি মার্কিন বিমানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে চীন তাইওয়ানকে নিজের অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড বলে মনে করে এর কারণে তাইওয়ানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতাকে হুমকি হিসেবে দেখছে বেইজিং চীন বলেছে তারা কোনোভাবেই তাইওয়ানের স্বাধীনতা মেনে নেবে না সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে গৃহীত ব্যয় সংকোচন নীতি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অস্ত্র সামরিক সরঞ্জাম কেনা অব্যাহত রাখবে রিয়াদ সরকার করোনাভাইরাসের মহামারী এবং তেলের দাম ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণে সৌদি আরবের চলতি দু সালের বাজেটের প্রথম তিন মাসে নয়শো কোটি ডলারের ঘাটতি পড়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসে রিয়াদ সরকার ঘোষণা করেছে যে রাষ্ট্রীয় খরচ ব্যাপকভাবে কমানো হবে ফিনান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে সংকোচন নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও সৌদি আরব সামরিক ব্যয় অনেক বেশি বাড়াচ্ছে এরই মধ্যে তারা আমেরিকার অস্ত্র নির্মাতা বড় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করেছে পশ্চিমা অস্ত্র নির্মাণ শিল্পের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি পারস্য উপসাগরী একটি দেশে অবস্থান করছেন তিনি জানান সৌদি আরবের অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও তারা অস্ত্র আমদানি খাতে কোনো ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করবে না ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পেন্টাগনের ঠিকাদাররা এরই মধ্যে দুশো ষাট কোটি ডলারের অস্ত্র রপ্তানির অর্ডার পেয়েছে যার আওতায় সৌদি আরব মার্কিন নির্মিত আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ও জাহাজ বিধ্বংসী এক হাজার ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে মার্কিন আরেক অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন জানিয়েছে ব্যয় সংকোচন নীতি সত্ত্বেও সৌদি আরব অস্ত্র আমদানি ও সামরিক খাতে কোনো কাটছাড় করবে না মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল হত্যার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে ইরানের আদালত তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের অভিযোগ এনেছে দেশটি সৈয়দ মাহমুদ মোসাবি মাজ নামের ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড শিগগিরই কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র গোলাম হোসেন ইসমাইল জানান মুসাবি মাজ আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এবং ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কুচ ফোর্সের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করেছিলেন জেনারেল কাশেম সোলাইমানের বিষয়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে তা শত্রুপক্ষের কাছে সরবরাহ করেছিলেন গত তেসরা জানুয়ারি কুচ ফোর্সের প্রধান কাশেম সোলাইমানিকে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করে মার্কিন বাহিনী কুচ ফোর্স পরিচালনা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের তদারকি করতেন সোলাইমানি শীর্ষ জেনারেল হত্যার পর ইরাকে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে রকেট হামলা চালিয়েছিল ইরান যদিও হামলায় আহতের ঘটনা ঘটলেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত চার লাখ চোদ্দ হাজার একশো চব্বিশ জন মারা গেছেন ব্রাজিলে মৃত্যুর হার আগের মতোই আছে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে আটত্রিশ হাজার চারশো সাতানব্বই জন ভারতের করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুসারে গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন নয় হাজার নয়শো পঁচাশি জন ভারতে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো তিরাশি জনে দাঁড়িয়েছে আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ বাড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনার থাবায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে দুশো ঊনআশি জনের ভারতে মোট মৃত্যু হয়েছে সাত হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ জনের বাংলাদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও তিন হাজার একশো নব্বই জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন 
এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শনাক্ত এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন চুয়াত্তর হাজার আটশো জন গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বাংলাদেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার জনে এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ